。村<笑>长，这可怎么办？看这棒是受了惊了，再强行用刀撬壳，很有可能会害得陈民这孩子的手臂都被夹断啊！但不能再用刀撬壳了，我就这一个儿子，大家伙一定要帮我保住他的手啊！实在不行，我们烧一锅开水，顺着蚌壳浇进去，把蚌烫死，喝就开了。不行，一锅开水下去，陈民这孩子的手也烫熟了，烫伤好不断手吧。村长，你见多识广，有没有别的办法？我儿子的手不能出事啊。陈老板，你儿子手已经被夹了这么久了，就算流血也得流死。用开水烫开蚌壳，确实是唯一的办法了。刘大壮，你怎么来了？听说你手臂被蚌夹了，我来看看能不能帮上忙。这么多捕鱼的老人都没有好的办法。你能帮得上什么忙？如果我说我能不用开水烫蚌，在保住你手不断的情况下，让蚌壳打开，你信吗？刘大壮，你说什么？你真的能不用开水烫就打开这蚌壳，保住我儿子的手？没错，大壮，你有把握吗？这可不是开玩笑的事情，一不注意，陈民这手就没了。村长，你就放心吧，我什么时候说过谎话？大壮，那你快帮忙开一下蚌壳，救救陈民这孩子。算陈叔欠你一个人情，不行，村长、陈老板，你们真的相信大壮能够在不伤到陈民手臂的情况下打开蚌壳？我下海捕鱼采蚌几十年了，除了开水烫和用刀撬，我不知道有什么其他的方法。不能让大壮胡闹，这可是关乎陈民的手臂啊！大壮，我们知道你经商能力强，但这和撬蚌壳可不是一回事。我说了，我有办法。你们如果不相信的话，那就按你们的办法去做。烫熟的也不是我的手。一听到儿子的手可能被烫熟，陈老板的双腿又发软了。大壮，我相信你，还是你来开棒吧。我还有一个要求，这珍珠棒能不能卖给我？只要你保住我儿子的手，这珍珠棒送你了。那不行，我按市场价四十块收。此话一出，在场的众人都是一惊。这么大的珍珠棒，最多也就卖个二三十，我开出四十块的价格，已经算是天价了。就按你的价卖吧。谈好价格后，我把四十块递给了陈老板，然后再端着提前弄好的调料朝陈明走去。调料是用一把海盐、一勺白醋、一勺酱油混搅在一起的。小晴，你哥什么时候还会撬蚌壳了？我也不知道啊。这调料碗看起来有些荒诞，但确实有效。大量的海盐会让蚌自己打开壳，一碗调料倒进蚌里，首当其冲的陈明顿时被盐咸的伤口剧痛，他忍不住痛叫起来。大壮，这蚌壳怎么还不见打开？再等几分钟，大壮，陈叔就这么一个儿子，你可要悠着点来。陈叔，你就放心好了。虽然我这是第一次开棒，但看别人这样开棒，已经不下十次了。一听到我是第一次开棒，陈老板的额头一阵抽搐。感情这小子也是个新手，我怎么就把儿子的手交给一个新手？快看，蚌壳打开了！一时间，所有人的目光纷纷看去，只见到那几十年份的珍珠棒，似乎是受不了海盐的嫌隙，缓缓地打开蚌壳。陈明当机立断，把手抽了出来。儿子，你还好吧？爸，我没事。怎么就没事？咋？我们去医院。爸，我真的没事，蚌壳没有夹断我的手，回去包扎一下伤口就行。听儿子这么说，陈老板才算是松了一口气。大壮，今天多亏了你，不然我儿子的手臂就保不住了。说话间，他将那四十块递给了我。陈叔，你这是什么意思啊？你不会想反悔，不卖这珍珠棒给我了吧？钱你拿回去，这只珍珠棒你拿走。你保住了我儿子的手，这点钱我还要你的。我还是人吗？不行，陈叔，这钱你拿着，不然我不安心。大壮，陈老板，既然大壮要花钱买你的珍珠棒，你就把钱收了吧。你愚蠢出一次海不容易，等一下大壮如果在棒里开出什么质量好的珍珠，你不要反悔就行。村长，你把我老陈当什么人？我还做不出那种缺德事来。陈叔，钱你已经收了，全村人都看着呢。等会我如果开出帝王珠，你可不要反悔了。你小子，就算你开出天女珠来，我都不会吭一声。开棒取珠和赌石有些相似，虽然前者不如后者，能够一刀富一刀穷，但若是开出好的珠子，小赚一笔也是十分平常的事情。哥，快开棒吧！如果开出好的珠子，能给落雪姐姐做首饰。小晴，别胡说！我怎么胡说了？你马上就要当我嫂子了。让我哥送你几件首饰，不是很正常的事情吗？你还说，妹妹，别逗你落雪姐了。不过如果开出好东西，确实可以给你落雪姐姐做个首饰。给，拿去开棒吧。落雪是个好女孩，我知道落雪不肯答应我的提亲，是因为她暗恋的人是你。以前的你每天浑浑噩噩，只知道靠父母养活，我很看不起。不过现在的你变了很多，落雪跟着你应该会幸福，你要好好对她。我会让她成为这个世界上最幸福的女人。夏落雪听到这话。
，美眸不由有些迷离。现在的大壮比起以前，不知道优秀了多少倍，好像什么都会，和以前那个只会混日子的男孩完全不同。我能够嫁给刘大壮，简直是上辈子修来的福分。而我早已取下所有珍珠，放在盆里，拿出一颗放手里一看，直接震撼眼球。哼，这是帝王珠，没想到我们活了大半辈子，居然还有机会遇见帝王珠！我的天哪，我还以为帝王珠只不过是传说。大壮这孩子运气也忒好了。村长，珍珠不就一个样吗？还有什么种类不同？大石村依山傍海，祖祖辈辈都靠山和海为生，你们这些村娃子居然连这个都不知道，真的是一代不如一代了。只有淡水珍珠棒产出的珠子是白色的，深海珍珠棒产出的珠子颜色常常会出现变化。而珠子的颜色变化，恰恰会让珠子的价值更上一层楼。在淡水白珠之上，还有紫珠、蓝莓珠、金珠、黑珠等，价值依次上涨。村长，那刘哥手里的这颗珠子，难道就是你说的黑珠吗？不，大壮手中的这颗珠子，品质比黑珠还要高，甚至可以说是珍珠中的极品，称为帝王珠。珍珠的上品珠子里，能和帝王珠相提并论的。只有腰子珠和天女珠了。不过呢，两种质量的珠子开出来的概率是十几万分之一。夏落雪和刘晴都被村长的话惊住了。村长，那这帝王珠子一颗能卖多少钱？少说也要上百块一颗吧。上百块一颗，我每个月的工钱就几百块。刘大壮开出的这个棒里面的珠子，随便拿出几颗就够我辛苦一个月的工钱了。大壮，你这帝王珠，我给你算一百五一颗，你都卖给我。一百五一颗，这棒里少说五十颗帝王珠，那岂不是说刘哥花四十块买来这珍珠棒，转手就赚了七千五，足足两百倍的利润？刘哥牛逼，不卖。为什么大壮，你是不是嫌价格太低？要不你开个价？不是，我刚才说了，如果开出质量高的珠子，我要拿来给我老婆做首饰。大壮，做一串珍珠项链和戒指，用二十颗珠子就差不多可以了。剩下的帝王珠，你卖给陈叔行不行？他的态度诚恳，语气带着一抹恳求的味道。陈老板确实很需要这些高品质的深海珠。那行，就按你说的办。我此时已经把所有珠子掏出来，一共七十颗，自己留二十颗。还能卖五十颗，一手交钱，一手交货后，四周的村民都是一脸羡慕的看向我。行了，你们都没大壮的运气，别看了，都回家煮饭去吧。再晚点回去，你们的婆娘该发火了。众人闻言都是一笑，纷纷四散。大壮，你还有什么事？陈老板想和你谈一笔生意。谈生意，我就是一个捕鱼佬，我们有什么生意好谈的？你渔船池子中打捞的珍珠棒多吗？我想买一批棒。大壮，你还想赌珠？输着得劝劝你，开棒取珠也不是个个出货的，而且就算出货，质量也不高，可能连买棒的本钱都回不了。陈叔，你误会了，我不赌珠，我就单纯拿到县城去卖。这珍珠棒卖不了什么钱，你确定要买一批？陈叔，我很确定。那行，我船上的深海珍珠棒。大约有百来只，算你一百只，每只十块，怎么样？好，我都要了。不过我那里没水箱，先放你渔船上，明天我再来拿。钱，我给你预备水箱，用完还回来就行。商量好后，我就付了一半的定金给陈老板，然后离开了。这大壮真的长大了，成熟稳重，做事也老道。以后大石村首富的位置，非他莫属。落雪那丫头，你是竞争不过她了。爸子给你找一户好姑娘吧。听到父亲的话，陈明望着我离去的方向，神情复杂。上集说到，我四十块收购的珍珠棒开出了极品帝王珠，转手一卖赚了七千五百块钱。开棒开出货来了，开了多少颗珠子？听村长说，哥开出的是珍珠里的极品帝王珠，一颗能卖一百五十块。哥开出了五十颗珠子，赚了七千五百块钱。什么？居然开出了帝王珠，还开出了五十颗，七千五百块钱！我的乖乖，我们家的全部积蓄都没这么多。准确来说，是开出了七十颗，我留着二十颗，打算给落雪做一条项链和戒指。落雪那丫头马上就要嫁进我们家了，是该给她准备好首饰。大壮，爸一直忘记问你，你打算建多高、多大的房子？你这块地将近半亩了啊！我打算建一套大别墅，大三层，留一百平方围起来，做个小院子。院子里要有鱼池、良田、假山、石子路。我将自己想要的房子模样大概说了一下。刘山听完后
，脸上露出惊异之色。大壮，你这要求，村里的人做不出来，确实得找县里的工程公司。不过，如果可以的话，让村里人也帮帮忙啊！你就放心吧，我都安排好了，有愿意来帮忙的，我都按市场价高一成，请他们来。第二天一早，我带着做好的学生餐和饮料，往县城赶去。刘老板，真有你的！我还担心多加一千份早餐，你不会来这么快。这时。不少学生从一旁走过，都恭敬地和他打招呼。李平都一一点头，让他们准备吃早餐。李校长，看来你和学生们的关系都挺好的。这些学生都很可爱，我很希望他们能考上好的大学，也算是不辜负他们父母对学校的期待了。李校长，学生们平时的功课紧吗？我们学校很多学生家境一般，读书是他们唯一的出路，所以学生们平日里都对自己要求比较高。就算我们当老师的不说，他们也会自己给自己加功课。你们学校？有没有家境比较贫苦、平时学习又比较用功的学生？经你这么一说，我倒是想起一个高三的女学生，名叫陈亚丽，学习十分刻苦，每天五点钟就起来在操场早读，每天晚上灯不关，她都不会回宿舍，而且她家境似乎有些困难，家里还有两个弟弟，在读初中，她父母又有些重男轻女。李校长，你相不相信卜卦面相的事情？我只信三成吧。我觉得人如果想要改变自己的命运，还得靠自己的努力。李校长，我会一点相面之术。刚才我看了一下你的面相，印堂发黑，近期可能会招惹一些不好的事情，搞不好你校长这个位置会被撸下来。刘老板，你没和我开玩笑，我会遇到什么不好的事情？天机不可泄露，我只能告诉你，此事暗含血光之灾，记上高楼。学校里所有的建筑通往天台的门最好锁死。另外，你多组织几场学生心理辅导活动。以及校园活动，比如运动会之类的，缓解一下学生的学习压力。那些家境贫苦又刻苦学习的学生，你多上几分心，时刻了解他们的精神状况，说不定能够躲开此劫。我嘴上说着天机不可泄露，实际上已经快暗示的明明白白了。只要李平不蠢，就应该明白我的意思。刘老板，你是说陈亚？李校长，事情说出来就不灵了，你自己好好参悟。我记得前世差不多就是这几天，县一中发生一件大事，县一中一名家境贫苦的女学生，在高考前的一个晚上跳楼自杀了。事后经过调查才知道，这名女学生学习十分刻苦，梦想着能够考上清北，改变自己的命运。可她的父母却十分重男轻女，直言就说她考上大学也不给她去读书，让她高中毕业后就外出打工，给两个弟弟交学费。再加上这名女学生在高考前的最后一次模拟考试失利，成为了压倒她的最后一根稻草。她一时想不开，选择了结束自己的一生。这件事情发生后，县一中的名誉顿时一落千丈。李平等学校领导也因为这件事情被一撸到底。刘老板，你的话我记住了，不管你相的面是真是假，我都会开展几场心理辅导活动和校园活动，让学生释放一下压力。我点了点头，没再说什么。接着我便驱车来到了吉祥茶楼。刘老板，我们老板在茶楼包间吩咐过，等过完秤后，让你进去找他。刘大壮弟弟，你来了，这位就是我和你们说的刘老板，我弟弟。建房的事情，你们多上心。刘老板说的哪句话？我们就是吃这碗饭的。刘大壮弟弟，这几位就是我给你找的开建筑公司的朋友，都是正儿八经的建筑专业毕业的大学高材生。经过介绍，我也对这几人有了了解。这工程公司的老总姓李，主抓建筑设计这一块，而负责工程所有事宜的姓汪。刘老板，能不能说说你对房子的具体要求？我点了点头，将自己的想法和设计大概说了一下。李总不愧是专业的，瞬间就领悟了我的意思。双方不断的谈论。期间我提出的一些新颖设计，甚至都让李总望而惊叹。刘老板，如果不是刘老板和我们说过你读完高中就外出创业，我都以为你是读过大学建筑专业的高材生了。你的一些设计理论，我甚至在大学里都没学过。李总过誉了，我也是闲暇时多看了一些闲书而已。李总，我早和你说了，我这弟弟是个能人，你现在相信了。李总，刘老板，关于别墅设计的事情，我们大概已经明白，但具体……要怎样实施？我觉得还是要去实地勘察、测量过才能定的。喝过早茶后，几人就驱车前往大石村，准备实地勘察一下。李队，是不是有什么大案有发生，竟然要您亲自外出巡逻？没什么事，在局里看文件累了，出去巡逻一下。你们有人要和我一起去吗？李队，巡逻的事情有值班的同事负责，我们还有许多文件要整理，就不出去了。您自己出去透透气吧。平日里他们跟着我刀山火海的闯，黑费刚案也让他们数个月没有好好休息，也该让他们休息一下。李队，我陪你去。唐宇，你刚来县局不久，可以先在局里熟悉一下文件，巡逻比较苦。唐宇是从警校毕业，特招来的新人，平时工作十分刻苦，不过做的大部分是文职的活。他性格活泼，局里的老人对这个小师妹都十分宠溺。李队，我天天在局里整理文件，都快闷死了，你就带我外出巡逻吧。我保证不给你添乱。那好吧，你去把防弹服穿上。
，我就让你去。王大夫，那一对，你不是说没有大案发生吗？怎么还要穿这个？让你穿就穿，你还想不想去了？好吧，那一对，我们现在去哪个片区巡逻？去东面景区吧，那边巡逻力度比较薄弱，我们侧重巡逻那一边。巡逻景区，太好了。唐宇正是爱玩的年纪，一听到可以一边巡逻一边逛景区，顿时大喜。两人很快就来到了景区。今天是周一，景区并没什么人。似乎并没什么异常，难道是他算错了？李队，你好像很执着在这片景区寻我，你是不是受到什么风声了？不如告诉我，我口风很紧的。也没有什么，就有个朋友跟我说，我如果想升迁，就多往这边跑。今天起来后，总有些心神不宁，就来这边走走。李队，你居然相信这种神棍一样的话？也不能说信，只是左右无事，就来这里看看。反正我不相信这些事情，如果真的能靠掐指一算，就知道哪里会发生案件。犯人在哪？我们到暗室就不会积压那么多还没结案的案件了。可这时，李爱国却仿佛听不到他的话，目光直直的望着一个方向，眼神认真。李队，你在看什么？陈亚丽，你等一下。校长，你你找我？不用紧张，校长想和你简单聊聊，可以吗？嗯、呃，好。最近学习压力大不大？不，不大。真的，和校长说假话可不好。我。心里有什么事情，不如和校长说说，或许校长能够帮到你，不管是学习还是生活方面。校长，我想读书，我想考大学，我不想一毕业就嫁人。世界这么大，我还没看够。我不想回村里和一个不认识的人结婚。毕业就嫁人，你还没到法定结婚年龄，谁敢让你嫁人？是我爸妈，他们说，不管我这次高考成绩怎样，都不会供我上大学。毕业后。我就要到隔壁村一户人家去，给别人当媳妇，等过个几年再领证。陈亚丽的声音哽咽，目光中带着一抹绝望之色。我本来想等这一次模拟考试出来，我拿成绩单回去给他们看，让他们知道我的成绩很好，说不定能说服他们。可我考试那几天来了例假，集中不了精神考试。我知道自己考砸了，我没有机会再读书了。校长，我真的不想这么早就嫁人，我宁愿死。也不要。听到这话，李平的内心顿时掀起了轩然大波。再联想到我让他锁好学校所有建筑的天台门，他身体不由一抖，心里有些后怕起来。陈亚丽同学，你放心，只要你想读书，校长无条件支持你，你安心学习，不用管这一次模拟考试的成绩，全力应付高考。以你的成绩，想要考上一个理想的大学，绝对不是什么难事。至于你父母那里，由我去说。如果他们不答应，或者不愿意供你上大学，那校长给你一个保证，只要你考上大学，学费校长帮你出了。李平的话，对于一个十八九岁的女孩来说，无疑是黑暗中的一缕亮光，救命的绳索。将他从万丈深渊中拉了出来，陈亚丽再也控制不住，嗷嗷大哭起来。没事的，一切都会过去的，有校长在。李校长，大学的学费等我以后出来工作了，我一定会还给你。我欠你的恩情，一辈子都不会忘记。校长不要你什么报答，以后你读完大学出去工作，如果有了出息，在自己的能力范围内多帮一下别人就好。啊、陈亚丽闻言，若有所思的点了点头。李平并不知道，就因为自己的出手相助，还有随口一句话。多年后，造就了一名年仅30岁就登上全国富豪榜的女学生。